Olá, minhas cabritaradas lindas e maravilhosas. Beijos. Gisa ama, é nóis. Beijos e mais beijos. Tem bicho não. Vim responder comentário. Vou aproveitar para retocar meu filtro e vim responder comentário. Ah, eu acho que é Penélope o nome da primeira pessoa. Beijo, Penélope. Te amo, obrigada, deixa o teu like. Ela disse os vídeos que mais gosto de ver, que aprecio ver no canal, os vídeos de aconselhamento culinário da fazenda. Obrigada, Penélope. Penélope, meu bem. Temos toda semana esse, esses vídeos, tá? A culinária aqui no... no no de tudo um pouco silva tem mais de 5 mil vídeos de culinária em cada playlist porque nós temos no mínimo as cinco playlists culinária aqui as melhores receitas de giza receita doces e salgadas a ah, rapaz eu esqueci lá no giza rosa que o link está na descrição só tem uma playlist culinária o nome é culinária só que aqui tem culinária o nome tem as melhores receitas de dias, a receita doces e salgadas e tem outros que eu esqueci que meu miolo roda. E tem playlist de tudo. Playlist da fazenda, tanto aqui como lá no Giz. Nem todos os vídeos que eu solto aqui estão na playlist, porque eu esqueci de botar e quando lembro, às vezes não quero. Mas tem mais de mil vídeos aí na playlist. Vixe, mil vídeos, você é doido? Tem muito, tanto aqui como lá no Giz. Tem playlist dos vídeos da fazenda. Tem playlist de culinária, tem playlist de rotina, vídeo, vlog e lá no Giza também. Sempre aqui no De Tudo Um Pouco Silva, o maior conteúdo do canal está aqui no De Tudo, que foi o meu primeiro canal. Não foi o segundo, na verdade. Mas os, conte os maiores conteúdos estão aqui, sempre, ok? E ela disse que os vídeos de aprendiz aprendiz aprendizado de vida também, também tem uma playlist aqui que o nome é é palestra motiv... é conhece -te. o nome da playlist lá no Giz é palestra motivacional uma vez por semana no mínimo temos esse conteúdo uma vez por semana no mínimo temos conteúdo de tudo aqui entendeu a ah, que mais que ela que tinha que responder para ela acho que foi só isso o comentário dela outra pessoa obrigada Penelo por seu comentário tá meu bem Outra pessoa me perguntou, Giz, ah, a sua pele, você diz que a sua pele é tão oleosa, por que você não usa só o filtro ultra seco, já que ele é sequinho? É esse filtro aqui que ela tá falando. Então, Negrado, eu não uso só o filtro ultra seco, que ele é maravilhoso, por quê? Porque ele não dá pra fazer retoque, ele é grosso, eu irei já abri-lo e mostrá-lo pra vocês. Ele é grosso. Um, quando você passa, se você passar só ele uma camada bem fininha, luxo, maravilha, bem fininha mesmo, só ele com a pele nua, é, fica ótimo, uma camada bem fininha, pra você ficar em casa, não ficar na frente do PC, tá luxo, entendeu? Mas, quando você vai retocar, mesmo essa camada fininha não dá pra retocar, entendeu? E deixa a pele muito sequinha, só ele. Então, se você passa uma camada grossa, só ele não tem nem condições, nem fica no teu rosto, uma camada grossa dele. Não fica. E se você... Por que que não fica? Porque ele faz, faz uns bolos, ele esfarela. Tá? Então, ele é um filtro muito bom, só que... Em termo, ele é bom como? Em termos de você passar como um produto paliativo. Você passa pra secar a pele, maravilha. Maravilha. Vai deixar a pele bem sequinha. Aliás, se você passar só esse e esperar que a sua pele comece a ficar oleosa, dá até pra retocar. Só bem fininha a camada. Mas como proteção na rua não funciona. Até funciona em casa. Você tá embaixo das teias, funciona em casa. Mas na rua não, não, não dá, não acontece. Entendeu? Então por isso que eu faço o que? Eu passo o meu filtro solar. Às vezes, maioria das vezes, eu faço o que? Eu passo qualquer filtro solar, no caso hoje estou usando o La Roche Posé, irei já mostrar o estabilizado, que eu só uso agora o estabilizado, que é o infantil, porque ele é econômico, é como se eu estivesse comprando literalmente três filtros em um, vem três potinhos dentro, que é 120 ml, por o preço de um, por favor. E tem os mesmos benefícios, a não ser... 
uh, os despigmentante, entre outras coisas. Tirando despigmentante, tem todos os outros benefícios. Tirando o despigmentante, ele te protege e te protege por no mínimo 12 horas, porque é estabilizado. Quer dizer o quê? Que você não precisa ficar fazendo tantas... É, não precisa ficar retocando o tempo todo. Porque é para uma criança, um filtro produzido para uma criança, formulado para uma criança. Então, não precisa a criança ficar retocando o tempo todo, entendeu? Mas, ponto negativo, é branco e muito oleoso. Só. Então, o que, é que eu faço? Passo ele. Espero uns 15 minutos, venho, passo esse aqui por cima. Fiz, aí espero 3 minutinhos, pego um papel e encosto. Pele sequinha por no mínimo umas duas horas. Esse aqui, ó. Foi, é esse que eu estou usando hoje. É o Kevs. Ele é fator 60. Tem as duas proteções, o VU, VA, só que nós precisamos mesmo da proteção VA. Uh, porque essa daqui é que causa a envelhecimento precoce, né? Da pele. Ou seria outro? Não é o VA mesmo. O VU, VA. Então é o VA que causa os maiores danos, né? Ah, aí eu venho. Tem outros filtros no mercado, é porque eu amo La Roche, entendeu? Tem água termal. Vitamina C, o PPD desse aqui é de no mínimo 25, porque fator 60, isso aqui, não pensa que você tá usando fator 60, tá 60 vezes protegido sua pele, porque não tá. O PPD que é importante, você tem que descobrir o PPD do seu filtro, entendeu? Esse aqui é no mínimo 25. Então, passo esse daí, aí eu venho aqui, ó, com o filtro ultra C, olha, eu tô falando pra vocês, olha como ele é grosso, ó. Né? Ó, parece uma cola. Aí eu venho com ele, ó, depois e passo aqui, ó. Pouquinho, passo muito não. Ó, estão vendo o brilho? Então, o, o da La Roche, quanto maior a quantidade você passa, maior o rastro branco, ok? Ó, venho aqui. Sabe aquelas pessoas que passam pó pra selar? Faz isso não. Tu acaba com a tua pele. Maquiagem acaba com a pele. Deixa a pele ridícula. Ridícula. Entope poros. Acaba com a pele. Eu não uso maquiagem. E uso. Às vezes, muito difícil, uma sombra nos olhos. Amo lápis, rímel. Eduarda, pera. Voltando. Amo lápis, rímel, sombra. É difícil usar sombra, porque como eu tenho a pele oleosa, fica melequento. Mas lápis e rímel eu uso sempre. Entendeu? Mas assim, pó, base, jamais passar aquilo no meu rosto. Aquilo é um lixo. Nunca. Acabar com a minha pele de cuju, eu tenho quase mil anos, ó, pele luxo. Então, aí espalha bem então esse filtro ele é ótimo se ele não tivesse esse problema de esfarelar seria perfeito eu já usei muitos filtros na vida muita coisa mesmo, coisa muito cara coisa muito barata só que o único filtro que já secou no meu rosto foi esse Nenhum outro filtro seca no meu rosto. Só esse. Esse seca. Se eu passá-lo sozinho, uma camada fininha, dois minutos a minha pele tá tão seca, tão seca, que é surpreendente. Parece que eu saí do banho naquele momento. Parece que eu lavei o rosto naquele momento. Dois minutos. É, é, ele não só controla ali, ele seca. Ele deixa bem, não é aquele seco que vai faz igual maquiagem, que deixa cheio de prega. Ele suga tudo, tudo. Tudo, toda a oleosidade, tá? Dois minutos. Mas quando eu passo em cima de outro filtro, ele vai secar, dá uma secadinha. Só que pra ficar do jeito que ele fica sozinho, eu tenho que vir com papel higiênico e encostar. Não faz assim não, você tira tudo, encosta. Porque aí ele não esfarela, fica bem sequinho e ainda sai o rastro branco. Fica perfeito. Quando eu vou retocar, fica perfect. Mesma coisa, passo esse... 
Porque eu retoco só uma vez por dia quando estou em casa. É, sim. Passo esse, espero mais 5, 10 minutinhos, 15 minutos, aí vem o parceiro de novo, pronto. Entendeu? Só isso. Na maioria, se você passar qualquer outro filtro que não tenha rastro branco, como o Zin, bicho, fica perfeito. Parece que a pele tá nua, não fica nada. Nada, nada. Só que eu deixo o Zin, esse espírito de PPD maior, para quando eu vou sair. E que não tem rastro branco também, para quando eu vou sair. Por quê? Porque é, fica, fica muito branco aqui nos cabelos, aqui, não fica legal. Não fica legal, entendeu? E outra coisa também, não, não preciso fazer retoque. Quando eu saio com o Zin, eu faço retoque com aquele ali e não preciso mais fazer, ficar espalhando para que não fique todo branca a cara. Ficar reparando, não é retoque, reparando, ficar branca a cara, entendeu? Aqui vocês viram que eu espalhei muito. Por aí, quando eu, tô, eu quero sair com pressa, não, não preciso ficar fazendo retoque, arrumando para não ficar tão branco. Vocês viram que aqui eu dei uma arrumadinha. Espero que vocês tenham gostado da dica. É nóis, beijo de zama, deixa o like. Se puder, deixa um pix aqui pra nós, tá na descrição, tá? Xunderlinecena.com. Obrigada por assistir, deixa o like. Deixa os pedidos de vocês aí, é nóis, beijos. Bye.